দুদিন আগে উত্তাপ ছড়াচ্ছে বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ ধর পাকড়ের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ কোনো বাধাতেই ঠেকানো যাবে না আন্দোলন যেখানে বাধা হবে সেখানেই সমাবেশ হবে এই ঢাকা নগরী সমাবেশের নগরী হবে ইনশাআল্লাহ এক করে মানে মানে সরে পড়ুন যদি সরে না পড়েন তাহলে এই দেশের মানুষ কিভাবে সরাতে হয় তা তারা জানি বলতে মঙ্গরা বক্তব্য দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ বানানোর চেষ্টা করছে বিএনপি বিশৃঙ্খলা করলে ছাড় নয় গণতান্ত্রিক পথে হাঁটেন গণতান্ত্রিক ভাষা ব্যবহার করেন স্বাধীনতা বজায় রাখেন আমরা আপনাদেরকে এই কর্মসূচিতে কোনো রকম বাধা দেই নাই দেব না তারা যদি তাদের পরিবহন ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে তাহলে আমাদের কি করার আছে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ মাঝে মাঝে আসি ওনার বলা হয় না মিথ্যা কথা কয় ওনারা কোনদিন আসছিলেন এখানে কবে আসছিলেন একদিন আসে না দশরোপী আটকে মশা নিধন কার্যক্রম বিলাসবহুল ভবনে এডিসের রাজত্ব আজও মৃত্যু চার করোনা ইউনিট কে করা হচ্ছে ডেঙ্গু ওয়ার্ড জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভুল গ্রুপের রক্ত দেয়ায় কলেজ ছাত্রের মৃত্যু ঢাকা মেডিকেলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ রোগী ভোগান্তির কথা ভেবে রাজশাহীতে ইন্টার্নদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে পাঁচ বছরেও নেই নতুন সুখবর আবারও আশ্বাসেই আটকে মিয়ানমারের আগ্রহ মধ্যস্থতায় নেই পিদর বন্ধু রাষ্ট্র চীন চালুর অপেক্ষায় চট্টগ্রামের ছটি ইকোনমিক জোনের চোদ্দটি শিল্প কারখানা কর্মসংস্থান হবে পনেরো লাখ মানুষের ২৬ অক্টোবর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতা নেয়ার ছয় সপ্তাহের মাথায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসের পদত্যাগ অনাস্থান নিজ দলের এমপিদেরই এক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন নেতা নির্বাচন সমাবেশ ঘিরে দুদিন আগে থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গনে ছড়াচ্ছে উত্তাপ পরিবহন ধর্মঘট ডেকে সমাবেশ পণ্ড করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি নেতারা যে কোনো বাধা মোকাবেলায় কর্মীরা প্রস্তুত বলেও আত্মবিশ্বাসী নেতারা দ্রুত সরকারের পদত্যাগে দাবি করে দলের শীর্ষ নেতারা বলেন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি না মানলে গণ অভ্যুত্থানে সরকারের পতন ঘটানো হবে দলীয় কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হামলা গ্রেফতারের প্রতিবাদে গণজমায়েত মিছিলের স্লোগানে মুখর নয় পল্টন খুলনায় বিভাগীয় সমাবেশের একদিন আগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দুপুর থেকে বিএনপি ও এর অঙ্গ সহযোগীদের এই বিক্ষোভ কেন্দ্রীয় নেতারা দাবি করেন কূটকৌশল করে বিভাগীয় সমাবেশ বানচালের চেষ্টা করছে ক্ষমতাসীনরা বাধা দিলে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলার হুঁশেরও দেন তারা প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন খুলনার সমাবেশ ঘিরে পরিবহন বন্ধ করে লাভ নেই সরকার পদত্যাগ না করলে কঠোর আন্দোলনেরও হুমকি দেন তিনি খুব ঘাবড়ে গেছে সরকার এত ঘাবড়ে গেছে যে এখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বাধা সৃষ্টি এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সাম্প্রতিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিহত নেতা কর্মীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেয় বিএনপি এ সময় দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন আওয়ামী লীগের পক্ষে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব নয় এরা গণতন্ত্রের কথা বলে গণতন্ত্রের কথা বলে বিরোধী দলের সমাবেশকে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে বাধা দিচ্ছ কেন সরকার বিরোধী আন্দোলন সফল করতে নেতা কর্মীদের রাজপথে নামার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব সমাবেশ যেন বড় না হয় আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা তবে খুলনার পরিবহন মালিক সমিতির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বিএনপির এমন দাবির কোনো ভিত্তি নেই নেমুল হোসেন কোচির ক্যামেরায় আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট 
খুলনায় বিএনপির 22 অক্টোবরের বিভাগীয় সমাবেশকে সামনে রেখে মহানগরের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিনই চলছে প্রস্তুতি সভা লিফলেট বিতরণ মিছিল সহ অন্যান্য প্রস্তুতি কার্যক্রম সমাবেশ সফলে গঠন করা হয়েছে একাধিক কমিটি বিভাগের 10 জেলায় চলছে আলাদা আলাদা প্রস্তুতি সভা বিএনপি নেতাদের দাবি সোনালী ব্যাংক চত্বরে হবে শরণকালের बृহৎ সমাবেশ ইতিমধ্যেই আমরা 5 লক্ষ লিফলেট আমরা খুলনার মানুষের কাছে দিয়েছি আমরা আমাদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রস্তুতি সভা করেছি এদিকে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা অভিযোগ করেছেন সরকারের চাপে বিভিন্ন সংগঠন পরিবহন ধর্মঘট দিতে বাধ্য হয়েছে পরিবহন ধর্মঘটের ধারা আমি বলবো ইউনিয়ন এবং সমিতিগুলো করে পরে চাপ দিয়ে এই নেকাজনক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা হয়েছে তবে পরিবহন মালিক সমিতির দাবি বিএনপির সমাবেশের সাথে এই ধর্মঘটের কোনো সম্পৃক্ততা নেই আমরা শুধু 22 তারিখ আপনারা যে বিএনপির সমাবেশ এই সমাবেশকে ঘিরে করছি তা নয় 22 তারিখের পরেও যদি আমাদের দাবি যদি না মানা হয় আমরা 22 তারিখের পরেও আমরা এই হরতালের দিন ডেট বাড়িয়ে দিতে পারি বিএনপির সমাবেশের আগের দিন ও সমাবেশের দিন খুলনা থেকে 16 রুটে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে পরিবহন সংশ্লিষ্ট একাধিক সংগঠন আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা মনগড়া বক্তব্য দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ বানানোর চেষ্টা করছে বিএনপি নিয়ম মেনে সমাবেশ করলে তাতে বাধা নয় বরং সহযোগিতা করবে আওয়ামী লীগ সমাবেশের নামে বিশৃঙ্খলা করলে দলটিকে কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি করেছেন নেতারা সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদারে দেশ জুড়ে বিএনপি ঢাকা মহাসমাবেশ নিয়ে পাল্টা পাল্টি বক্তব্যে উত্তপ্ত দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন যে কোনো পরিস্থিতিতে মাঠে বিএনপি কে মোকাবেলায় নেতাকর্মীদের প্রস্তুত করছে ক্ষমতাশীল আওয়ামী লীগ এর অংশ হিসেবে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার রাজধানীর কামরাঙ্গীর চরে যৌথ কর্মী সভার আয়োজন করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম অভিযোগ করেন সময় যতই ঘনিয়ে আসছে নির্বাচন বানচাল করতে ততই তৎপর হচ্ছে বিএনপি শুধু তাই নয় মহাসমাবেশে সরকার প্রধানকে নিয়ে নানা উস্কানিমূলক মন্তব্য করছেন নেতারা তা সত্ত্বেও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে দলটিকে মহাসমাবেশ করতে দিচ্ছে সরকার এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে সেতু ভবনে ব্রিফিং এ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি মন গড়া বক্তব্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে সমাবেশের প্রতিপক্ষ বানানোর চেষ্টা করছে তারা যদি তাদের পরিবহন ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে তাহলে আমাদের কি করার আছে সরকার তাদেরকে সমাবেশে বাধা তো দেয়নি বরং প্রশাসনিক সহযোগিতা দিচ্ছে খুলনার সমাবেশ বাধাগ্রস্ত করতে বাস ধর্মঘটের যে কথা বিএনপি মহাসচিব বলছেন সেখানে সরকার বা আওয়ামী লীগ তো কোনো হস্তক্ষেপ করেনি খুলনার সমাবেশে সরকার কোনো ধরনের বাধা দিচ্ছে না বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা এবার অন্য প্রসঙ্গ শুধু নির্মাণাধীন ভবনই নয় সুসজ্জিত পরিপাটি অনেক আধুনিক আবাসিক বাড়িতে মিলছে এডিসেল লারভা অথচ এখনো পাল্টা পাল্টি অভিযোগ আর দোষারোপের মধ্যেই আটকে আছে রাজধানীর এডিস নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এমন পরিস্থিতিতে মামলা কিংবা জরিমানার থেকেও সচেতনতা বাড়ানোয় জোর দিচ্ছে সিটি কর্পোরেশন মিজানুর রহমানের ক্যামেরায় রাশেদ বাপের রিপোর্ট আধুনিক পরিপাটি ও বিলাস বহুল বহুতল ভবন তবে বাইরে থেকে পরিপাটি মনে হলেও ভেতরের অবস্থা ঠিক তার উল্টো বাড়ির নিচ তলায় ফুলের টব ঠিক তার আশপাশে জমে আছে স্বচ্ছ পানি আর সেই পানিতেই মিলেছে প্রাণঘাতী এডিসেল লার্ভা পুরো দেশ যখন কাঁপছে ডেঙ্গু জ্বরে ঠিক তখন সমাজের তথা কথিত অভিজাত ও আধুনিক শ্রেণীর আবাসস্থলের কেন এমন হাল সবসময় রোগ হয়ে যায় কেন ঢুকতে দেয় না বল রোগ এখানে পরিষ্কার আছে পরিষ্কার আছে ডেঙ্গু নাই কোনোদিন আসছিলেন এখানে কবে আসছিলেন একদিন আসেন না আবার গাড় দাও এই আসেন তাই সব আসেন মাঝে মাঝে আসি ওনার বলা হয় না মিথ্যা কথা কয় ওনারা সব ঠিক আছে ওনার হনে লাভ বাবা কাছে থেকে বিপদে বসে থেকে কয় আমরা আমরা মিথ্যা মিথ্যা কথা কয় 
এতো গেল আবাসিক ভবনের চিত্র তবে নির্মাণাধীন ভবনের হাল যে আরো বেশি ভয়াবহ তারও প্রমাণ মিলল একই এলাকায় নির্মাণযজ্ঞের হিসেব মিলাতে গিয়ে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি বেমালুম ভুলে গেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আমরা কন্টিনিউ তো ক্লিন করি থানারা বলতেছে লাভটা দেখা গেছে আমার লোকজনের সাথে আসলে এখানে ঢুকতে দিতে চায় না লোকজনের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করে সাম্প্রতিক তথ্য বলছে দেশে মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের 43 ভাগ ঢাকা উত্তর সিটি 41 ভাগ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকার বাইরে রোগীর হার 15.5 শতাংশ এমন পরিস্থিতিতে কঠিন কোনো পদক্ষেপে না গিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল সিটি কর্পোরেশন সর্বাত্মক কর্মসূচি আমরা ঘোষণা করেছি আমাদের কর্মীরা মাঠে কাজ করছে সম্মানিত নগর নগরবাসীকে আমরা সচেতন করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আসছি একমাত্র সেই শতাব্দী প্রাচীন যে আমাদের মশক নিধন কার্যক্রম আছে এই এইটুকুই ওনারা মনে করেন যে এটার জন্য যথেষ্ট এটার জন্য যথেষ্ট নয় এটাকে কীর্তত্ব যে আমাদের একটা সিস্টেম আছে একটা বিভাগ আছে সেইটা আমাদের ডেভেলপ করতে হবে চলতি বছর সারা দেশে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে সাতাশ হাজার বছর জুড়ে প্রচার অভিযান ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে হুঁশিয়ারি জরিমানা তবু রাজধানীর এক একটি নির্মাণাধীন ভবন যেন এডিসের এক একটি উর্বর প্রজনন ক্ষেত্র এমন দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা চলতে থাকলে সামনের দিনে দেশের সার্বিক ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামাল দিতে আরও বেগ পেতে হবে সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলো প্রয়োজনে ডেঙ্গু রোগীর জন্য ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক সকালে রাজধানী শ্যামলীতে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানে তিনি সবাইকে মশারি টাঙিয়ে ঘুমানোর পরামর্শ দেন নর্থ সিটি কর্পোরেশনে যে আমরা ডেডিকেটেড করোনা ফিল্ড হাসপাতাল আমরা বানিয়েছিলাম এক হাজার বেডে সেখানে আমরা রুগী নিয়ে যেতে পারব এবং সেটা এখনো একদম খালি পড়ে আছে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় যে সেন্টার আমরা করেছিলাম ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য সেটাও খালি পড়ে আছে এবং আমাদের কুরপিতে যে লাল কুঠির যে ওখানে একটা হাসপাতাল আছে মা ও শিশু হাসপাতাল সেটাও খালি পড়ে আছে কাজেই বেডের অভাব হবে না চিকিৎসা দেওয়ার অভাব হবে না এটা আমরা আপনাদেরকে আস্থার সাথে বলতে পারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও পজিটিভের রোগীকে এ পজিটিভ রক্ত দেয় মৃত্যুর অভিযোগ করেছেন স্বজনরা তাদের দাবি হাসপাতালটির ব্লাড ব্যাংকে প্রথম পরীক্ষায় এ পজিটিভ আসলে রক্ত দেওয়ার পর রোগীর অবস্থার অবনতি হয় পরে আবার পরীক্ষায় ভিন্ন গ্রুপের নাম আসে অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালে চোখের সামনে ছেলের মৃত্যুতে দিশি হারামা তিন দিন ছায়ার মতো পাশে থেকে দেখেছেন অসহ্য যন্ত্রণায় ছেলেকে ছটফট করতে গত সতেরোই অক্টোবর মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হন ঝিনাইদহ সদরের হৃদয় হাসান মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ায় ওই দিনই ভর্তি করা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগে স্বজনরা জানান ওই দিনই হৃদয়ের অপারেশনের জন্য রক্তের দরকার হলে মেডিকেলের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগে পরীক্ষা করা হয় রক্তের গ্রুপ রিপোর্টে বলা হয় তার রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ পরে সেই অনুযায়ী দুই ব্যাগ রক্ত দেয়া হয় হৃদয়ের শরীরে এরপর থেকেই অবস্থার অবনতি হতে থাকে তার চিকিৎসক জানান করতে হবে কিডনি ডায়ালাইসিস এজন্য নতুন করে রক্ত পরীক্ষা সহ গ্রুপ নির্ণয় করতে বলা হয় একই জায়গায় করা হয় পরীক্ষা এবার রিপোর্টে আসে রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ স্বজনদের অভিযোগ ভুল গ্রুপে রক্ত দেয়ায় মৃত্যু হয়েছে হৃদয়ের ওইখানে যখন আপনার ডায়ালাইসিস রানিং করে মেশিনে তখন ওর ব্লাড টেস্টের জন্য দেয় তখন নিচে এসে পড়াশিসিং যখন করে ওর ভাই তখন দেখা যাচ্ছে ও পজিটিভ আসতেছে কিন্তু আমরা ম্যানেজ করছি এ পজিটিভ মানে এই কথা আমরা এ পজিটিভ দিচ্ছি আমরা টেনেও রাখছি এ পজিটিভ ব্লাড এরাই তো মেরে ফেলল এরা সেই ভুল রক্ত দিয়েছে আমরা বুঝিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে গুরুতর অভিযোগই বলা যায় কারণ হচ্ছে ব্লাড গ্রুপিং এর মিসম্যানেজমেন্ট কারণ এটা একটা কমিটি করতে হবে তারা এটা দেখবে যে আসলে কতটা সঠিক এবং কোন জায়গাটায় ভুলটা করা হলো তো সেটা আমরা দেখে যার ভুল তাকে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নিব ঝিনাইদহ কালীগঞ্জের মাহাতাব উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল হৃদয় হায়দার আলী সময় সংবাদ ঢাকা দু হাজার তেইশ সালের অক্টোবরেই রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জ্বালানি বাংলাদেশে আসবে বলে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন রোসাটমের মহাপরিচালক অ্যালেক্সি লিখাচেফ আজ গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যান বাংলাদেশ সফররত রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত পরমাণু সংস্থা রোসাটমের মহাপরিচালক এ সময় সর্বোত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে 
बांग्लादेश के उच्च खमुता शंपरनो चुल्ली दिया हबे बोले निश्चयता दें एलेक्सी लिखा चेफ इच्छा रा बांग्लादेशी जनोशक्ति के परमाणु विद्युत केंद्र परिचालनार प्रशिक्षण देयर तो थो तुले धोरे तिनी बालेन परमाणु विज्ञान और प्रोजेक्ट निये ढाका शंगे गवेशोना चलाते आग्रही मस्को रोहिंग्या प्रत्यावशन निये पाँच बच्चों रो नई नो तुन शुखा बोर पावर राष्ट्रमंत्री शंगे शाखत करे चीने राष्ट्रदूत जनान मध्यस्थता करी देशी शबे चेष्टा चाली ए जाच्छे तारा पुरी चाय निश्चित होए रोहिंग्या देर फिरी निते गणतांत्रिक सरकारेर मातो आग्रह रोए थे म्यानमारेर जानता सरकारेरो � पांच बच्चों छारिये शोष्ट बच्चों रे रोहिंगा शंकर आलोचना आर कुटनू इतिक तत्परों तर मध्य ही एकोनो शिमा बंधो प्रत्यावशन अंगसन सूची शरकर रोहिंगा देर फिरिए नीते प्रतिस्थुति दिले ओ तार किचु दिनेर मध्य ही म्यांमार रे गणोतन चिक शरकरे काच्थे के खामोता दखल करे शेना बाहिनी इर प चीनेर मध्यस्थता एक गौतम बच्चों फेर शुरू होए ढाका नहीं पिदो आलोचना रोहिंग्या देर फेराते चीने शहजू की तर्दी के बारा बुरी मुखी आज से बांग्लादेश शंप्रोति चीना राष्ट्रदूत जानन प्रत्याबाशु निशुते अग्रगति हुए चे किचु दूर। We have already achieved something. We never disclose it to the media and to the friends. We just do it. ए विषय जानते बृहस्पति बार चीना राष्ट्रदूत शंगे शक्खा परराष्ट्र मंत्री शकल शरेगा उटा शुरू हुए राष्ट्रीय उत्तिथि भवन पौधने बैठक चले चल लिस्ट मिनट परराष्ट्र मंत्री जानन कोनो शुखा वर दिते पारी नहीं चीना राष्ट्रदूत चाइनीज एम्बेसर से आज चलें ताऊ ने बोला मुझे आपने प्रोजेक्ट को तो दिन दो रे नहीं हैं सेन के अंदर जुलाई रखें शुखवर्ड तो नहीं दी थी पर नहीं उन्हें आशा कर चलें जैसे एक शुखवर्ड दी बन किंतु तीन ये खानो अपने सक्सेसफुल हम नहीं इतिबाज़ खबर बोलते शेपुरों नहीं रोहिंग्या दर फेरोतनी ते सूची शरकरे प्रति सूती और शामिल अप्रूव महिला को रहते शामिल करने फैमिली बैंगे पे जाएं मैं और इस शाम मामला मानी ना पूरी बार छारा बिच्छी नो भाभे किचु रोहिंग्या के फिरे निते गौतु बच्चों के शेष दिक्कत आलिका दिए चिलो मियान मरे जानता शोरकर ताज़ोर महमीद शोमेश शंगबाद ढाका उच्च दोबिजने एक वायक मार्श दोपहर नगरे कामरंगी चरे र कालू नगर खालेर पारे बुड़िगंगा आदि चैनल दाखल करे था का अवैध स्थापना गुड़िये दाय था का दक्षिण सिटी कॉरपोरेशन सिटी कॉरपोरेशन बोल चे सार्वे करार पर जोड़ी पुनो जे इनो दिर जाएगा दाखल मुक्त करते ओही जान चालना होते हैं 26 बिलियन मार्किन डॉलर बिनियोगेर पाशापाशी प आगामी 26 अक्टूबर प्रधानमंत्री शेख हसीना अनुष्ठानिक उद्बोधन एवं भित्ति प्रस्तुत स्थापन कर दें। शाखा अच्छी पर कैमरे विस्तारित हो जाना चाहिए। कमल दे। एक्शन में एक गाला शमन शाखों के पानी ते डूबे था का जलाबुमि ते गोरे उड़ चें एकेर पर एक शिल्पो कारखाना चट्टोग्रा में मेरे शराये तीरी शाजर एकोर जायगे रूपोर ए बॉंगो बंदू शक मुझे शिल्पो आगामी 26 अक्टूबर प्रधानमंत्री शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंसर माध्यम में मिर्चरे बंगोबंदु शक मुझे शिल्पनगरे चाट्टी कारखाना पाशपाशी सिटी अर्थनीतिक अंचले दूती मैग्ना अर्थनीतिक अंचले शाती एवं सिहोट्टो अर्थनीतिक अंचले एक्टी शिल्पो कारखाना बाणिज्यिक कार्यक्रम उत्पादन कर बैन शिल्प नौकरी तो पूरी ना तो हमें बाणिज्यिक कार्यक्रम शुरू अपेक्षा था का चौदह टी शिल्प प्रदर्शने इतिमध्ये चार बिलियन मार्किन डॉलर बिनियोग करा हुए थे प्राय तीस तक पहुंचे लोकर लोकर कॉर्मोस्टन हो गए एवं साथ ही साथ बांग्लादेश के लोकल मार्केट एवं इंटरनेशनली ये अर्थनीति का उनसे लोने बेशिया � लक्षण उन्हें जी 2021 शाले मध्य पुरुधों में उत्पादन जावे एक छोटी अर्थनीति कंट्रोल बांग्लादेश गौरव उठा एक छोटी अर्थनीति जोन आगामी दिनेर शॉप चैलेंज निमिषाई उरी है देवे एर माचे शुद्ध मात्रों एक्टी इकोनॉमिक जोने बिनियोगेर हाथसानी सातों रफ विलियन मार्किन डॉलर मिरिशरे निक्षेप शुंधा शुमाई। कामुतानी और छाया शब्द हर मध्य पदों तक कोलेन ब्रिटिश प्रधान मंत्री लिस्ट प्रास दौल ओ शरकरे अनास्था देखा दिया इशितांतो इधिके आगम निर्वाचन के आवाहन जनियत से विरोधी लेबर पार्टी। 
কয়েক দিনের জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটল দলের মধ্যে অনস্থা দেখা দেয় বৃহস্পতিবার পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিস্ট্রাস high growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. পদত্যাগ করলেও নতুন নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব সামলাবেন ট্রাস আগামী সপ্তাহে এই নির্বাচন হতে পারে বলে জানিয়েছে বিবিসি গেল ছয় সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই বাজেট প্রণয়ন ও বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেন ট্রাস বরখাস্ত করেন অর্থমন্ত্রীকে এরপরই সরকারের নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে পদত্যাগ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা বাভারম্যান এতে দল ও সরকারের চাপের মুখে পড়েন ট্রাস অবশেষে মাত্র দেড় মাসের মাথায় দায়িত্ব থেকে সরে যেতে হলো তাকে রাহানুল রানা সময় সংবাদ এই ছিল সন্ধ্যার সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়ের